。妹妹今日请大嫂过来，是有件事想请大嫂帮忙。哦，有什么事儿是我能帮上忙的，妹妹尽管说。吴姐跟我说，想让我入股开个干果铺子，这主意倒是极好的。可是我想着做生意不免涉及银两，而且万一有个纰漏，影响到侯爷就不好了。哎，大家都是亲戚，若因为这件事有了下戏，就得不偿失了。可明着跟吴姐说，我又怕她面子上过不去，所以想请大嫂从中做个周旋。你和我想到一块儿去了，五姑奶奶也邀请了我。我想着这生意本不大，三家扯了四家的，到时候难免生出事端来。嗯，我觉得。如果他真想开这干果铺子，不如我们各出五十两银子，算是借也好，给也好，全当是帮了他一把。大嫂这个主意极好啊，那我们就这么说定了。嗯，啊，我今日还有些事儿，就不久坐了。大嫂慢走。这刚攒的银子就又见底了，真是左手进右手出啊！我们省省倒也没什么，下个月就有了。吴姐一向待我不薄，多少帮衬她点也是应该的。嗯。嗯你看那个，夫人啊、哦，真好看！真哥来了，夫人，真哥一大早就闹着要给夫人您请安呢，<笑>真乖。呀，这天都快热起来了，手怎么还这样凉？走，我们踢毽子去。我是男子汉，我才不玩这些呢。<笑>我看你是怕踢的不好，丢了小小男子汉的面子。怎么可能？我能踢好多呢？那我不信。你要不要跟冬青、琥珀比试一下？嗯，比就比，我才不怕呢。<笑>走，<笑>走。哦，我赢了，我赢了，我就说你比不过我吧。嗯，琥珀姐姐，该你和我比了。真哥，你就放过我吧，我真的不会踢毽子。不行，你不和我比，我就不让你们走。真哥，去和我踢嘛，去和我踢嘛，再陪我踢一会儿。真哥，我真的不会踢毽子。踢一会儿嘛，真哥。玉哥，你就再陪我来，过来跟钟哥一块玩。我去把他领过来。嗯，让冬青陪你踢好不好、啊？来，就让你陪我踢嘛。那我来试试啊。<笑>你看，你说了，这么热闹。侯爷，钟哥正在踢毽子比试呢。冬青和琥珀还没有钟哥踢的好。踢毽子是女孩子做的事，真哥还是少碰为妙。侯爷这话就恕我不能赞同了。自隋唐以来，这毽子就深受孩童喜爱。真哥生来就身子弱，他又不爱扎马步这种无聊枯燥的事情。如今能让他觉得踢毽子是件趣事，愿意主动强身健体，当然是件好事。这毽子倒是轻巧，样子也好看。可是专门去找人买回来的，侯爷，这个毽子可是千金难买的，这是夫人自己亲手做的。看得出来你是花了心思，如此关心尊哥，辛苦你了。再过几日，我便要出京公干了。看到钟哥在这里如此妥帖，我便放心了。唐妈妈，把钟哥带下去吧。是。钟哥，我们先进去好吗？嗯。嗯侯爷，可是有事发生？连着几日暴雨，导致水灾严重。周遭郡县的村庄也淹了不少，灾民流离失所，一路乞讨都已经到了京师。灾民
，不应是户部的事吗？户部也不宽裕，若是赈灾不利，灾民成匪，那便是我的事。这天气一日比一日热了，侯爷要多备些衣服和水。都准备好了。侯爷在看什么？之前送你的锦羽扇，怎么从来没见你用过？那样漂亮的锦羽扇，难得一见，平日里用便觉得浪费了些。物尽其用才算是不浪费。这么说，夫人也算是失了礼数。收了礼物，怎么连道谢都忘了？说起来，我收了侯爷这么珍贵的礼物，我该怎么感谢他呢？侯爷不是要出京吗？路途遥远，一路上难免跋山涉水。我看，夫人不如做一双鞋子给侯爷。这倒是个好主意。嗯，黄河泛滥，如今城中都是灾民了。依侯爷的意思呢，就是想和京中那些公卿之家一起，在城中。设立周棚赈灾，也算是行善积德了。侯爷心善，能够帮助百姓渡过难关，自然是再好不过了。你在家中打理事务也有一段时间了，我看你做事妥帖周全。我想把这赈灾之事交给你来操办。太夫人，侯爷心系百姓，你要是把这件事做好了，定会喜欢的。太夫人如此信任联房，联房定会把这件事办得妥妥当当，绝不给徐家、太夫人还有侯爷丢脸。一定